ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு சுபி ரெசிபிஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மலான டிஷ் தான் புடலங்காய் போட்டு வெள்ளை கூட்டு இது எப்படி ரொம்ப சுவையாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் எப்படி எங்கள் வீட்டில் செய்வேனோ அந்த ஸ்டைலில் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வடை சட்டி வச்சுட்டு நம்ம நார்மலாக குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடுகு சேர்த்துட்டு கருகப்பில் வெங்காயம் ஒரு பெரிய பட்டவத்தை குண்டு பட்டவத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தாளிக்கிறதுக்கெலாம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்னா நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பருப்பு வந்து நான் வேக வச்சு ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒரு முக்காப்பாக தான் வெந்திருக்கணும் ரொம்ப குழஞ்சும் இல்லாமல் ஒரு முக்காப்பாக தான் வெந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த சைஸில் வந்து நான் புடலங்காய் கட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம புடலங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ புடலங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தண்ணி அவ்வளோ நிறையா சேர்க்க தேவையில்லை ஏன்னா இது நீர்காயின்றனால புடலங்காய்க்கு வந்து தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை லைட்டாக சேர்த்துட்டா போதும் லைட்டாக தெளிச்சு விட்ட மாதிரி சேர்த்து வேக வச்சுக்கோங்க இது குக்கரில் வேக வச்சாலும் சரி இல்லைனா வந்து குழஞ்சிரும் குக்கரில் வேக வச்சோம்னா குழஞ்சிரும் அதனால் நார்மலாக நம்ம வடசட்டியிலே வேக வச்சுக்கலாம் இது சடன் ஃபைவ் மினிட்ஸில் வெந்துடும் லைட்டாக ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி வந்து நான் ஊற்றிக்கிறேன் இது புளி குழம்பு எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்லாயிருக்கும் வெண்டைக்காய் புளி குழம்பு கத்திரிக்காய் புளி குழம்பு எல்லா வித புளி குழம்புக்கும் இந்த கூட்டு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இது வெந்துட்டுருக்கட்டும் நான் வாங்க நம்ம தேங்காய் அரைச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு அரை முடி தேங்காய் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்டே வந்து கசகசை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கசகசா சேர்க்கறது தான் வந்து இந்த கூட்டுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் கசகசை சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு புடலங்காய் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பருப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் பருப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து தேங்காயை அரைச்சி எடுத்தாச்சு ரெடியாக இருக்குது இப்போ வாங்க பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் புடலங்காயோட பருப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துடலாம் நம்ம இது வந்து புடலங்காய் வந்து காக்கிலக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது நம்ம வந்து இந்த அளவு புடலங்காய்க்கு வந்து ஒரு கால் டம்ளர்லேருந்து அரை டம்ளருக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே வந்து நம்ம பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் தோரம் பருப்பு சேர்த்து செஞ்சோம்னா நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி கூட்டு ரெசிப்பிக்கெல்லாம் வந்து நம்ம பாசி பருப்பு தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ உப்பு சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம வந்து தேங்காய் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துடலாம் இப்போ அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காயை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கூட்டு வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நார்மலாக பெரட்டுற கூ பெரட்டுற மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து இந்த கூட்டு வந்து நல்லாயிருக்கும் நான் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்தாச்சு இது வந்து கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ சூப்பராக வந்து கூட்டு வந்து நல்லா கெட்டிப்பட்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் புடலங்க வந்து நீர்காயின்றனால கலரிஸ் வந்து கம்மியாக தாங்க இருக்கும் வெயிட் லாஸ் ட்ரை பண்ணுறவங்க இதை தாராளமாக சாப்பிடலாம் ஃபைபர் வந்து இதில் நிறையா இருக்குது அதனால் சுகர் பேசண்ட்டும் இதை எடுத்துக்கலாம் பருப்பு சேர்த்து பண்ணுறனால இது வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச்சாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இதை செஞ்சு கொடுங்க நம்ம வந்து வாரத்தில் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை வந்து புடலங்காய் சேர்த்துக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக இதே ஸ்டைலில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சுபிய ரெசிபீஸ் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ